三千万，还清你的违约金，再帮你妹妹换新，你做我的妻子。我不卖身，全世界你都知道的。奶奶那么善良，怎么能骗奶奶？顾真真，嗯，我没有记错的话，表演是你的工作，应该感谢我给你这份高薪工作，让你重返职场，实现自我的人生价值。另外，六妹的换新手术也等不了。是啊，人在江湖飘，哪有不挨刀？现在就是要挖我的心也行了。好，行，但是绝对不能干涉对方的工作和生活，不许发生肉体关系。三年没见。关于金额，我还有一个条件。说来看看。你不用给我三千万，你就帮我付清我需要的钱就好。这些钱我会立下字据，写下借条，分三十年分期付给你。至于隐婚嘛，这份我给你打工的工作，就当是我给你的利息就好了。好了，奶奶，该吃药了。你知道我奶奶有阿尔茨海默症，她常常的说话。哦，明白明白，我都明白。徐慕英是陆云琛的青梅竹马，但是徐慕英为了演员梦想去国外深造了。陆云琛为了照顾奶奶留在国内，两人就毕业了。传说啊，陆云琛一直不交女朋友，就是苦等徐慕英三年后回国。这些都是乱写，你不用受影响，以后少看点这些乱七八糟的东西。受影响？开玩笑！我本来还在想，为什么云城会选上我，是基于我的美色。现在我终于放心了。嗯。可是，我们看到的这些甜蜜的点滴，都是拍给奶奶看的。奶奶，我给您捶捶肩，捶捶背，还有哪不舒服的，都给我说一说。都舒服，都舒服就好，舒服就好。哎，多好啊！眼看着胜利终于到了契约婚姻的最后一天，我终于要解放了。奶奶去美国疗养了，她的白月光徐慕英快回来了。我的任期到了，圆满退休了。我打算先去看我在外地求学的妹妹欣欣，再重新投递简历去 casting， 重回我的职场。我觉得新生活在向我招手。哇哦！<笑>今天是最后一天。出差带回来。不着急，我先收拾东西，领导联系，一起去。能看懂吧？喂，什么？车祸？失业？还真记得我这个老婆？你怎么才来啊，老婆？怎么搞的？还有你叫我什么？老婆？你你干嘛、啊？哼！别动！我
差点以为再见不到你了，老婆。我叫顾真真，我原本以为我会结束我的狗血人生，开启正常生活了，没想到我妖魔咒一般的掉入了狗血的套路里。嗨，这些人都是谁啊？怎么都想不起来了？这个还是不记得。<笑>总也太惨了吧！我明明比夫人和你待的时间都长，你却只认得夫人不认得我，这就是爱情的力量吗？是的，我的契约老公失忆，还真记得我。这不是最惨，最惨的是他不记得我们是契约关系，也不记得我们还有几个小时就要离婚了，他只记得我们是自由恋爱相爱到至死不渝的关系。啊，真是太冤了。我真的比道德还冤啊！你有什么事情可以说出来？开庭。明天我们就要离婚了，我们是契约婚姻。谁的婚姻不是一纸契约？我说的不是那种契约，我说的是那种明码标价、白纸黑字的那种契约。空口无凭，证据。臣深爱着他的娇妻顾真真，并在三年的时间里相濡以沫，举案齐眉。我，等一下，你不是失忆了吗？你不是只记得我们之间的感情了吗？那你是怎么记得你的手机密码的？是，我刚醒来的时候是不记得，但是因为你是我的挚爱最爱，所以我的手机密码只能是你的生日。
老娘抽烟、喝酒、烫头，还蹦迪。老娘能也闲聊，输得白月光，就能也奸夫所指，恶渣女。装，我看你装到什么时候。没事，夫人还是个宝宝嘛，叛逆点可以理解的。再说，夫人的爱好就是我的爱好。一起去玩，不能露怯，不能输人。嗨，其实你平时出差的时候，我就是这里的夜场一枝花。嗨，好久不见啊！我怎么被你穿成这样？谢谢你们，九连团来了，来吧，正义毁灭吧。从来没有败诉。
莫尔是木音的表妹，之前你说他俩长得像，那可喜欢的不得了。虽然这样，我也觉得对不起木音，但是孩子是无辜的呀。感谢巨石王权，感谢陆云辰偷偷养了个替身二号。Nice， 我得救了。恭喜啊，恭喜！孩子真是从天而降的天使。嗯，你们一家三口，哦不，一家四口，好好聊。我先撤了，拜拜，拜拜。吴真，吴真真，吴真真，你干嘛？哎呦，我的宝贝儿子，失忆了不怪你，但是木儿怀了你的孩子，这是事实呀。我们可以帮你慢慢想起来。眼下呢，是先安置好木儿母子，比如说，给他一笔钱。要钱不是问题，只要提供证据。哎呀，有有有，你看我这有照片，你看。赵小姐和这位我的妈妈，我不知道你们是出于什么目的骗我，但我想说的是，我是失忆，不是失智。哎，哥哥，我这么一个女孩子家家的，怎么可能会拿这种事情骗你啊？你前段时间刚教完我小甜甜，你不能因为失忆就连你的孩子都不认了吧？是呀，木儿挺着大肚子，早上五点钟起来做你最爱的花生酥，你以前在他那儿可喜欢了。来来，拿一个尝尝。你们知道诈骗要判多少年吗？如果不清楚的话，我可以找我的律师给你们科普一下。哎呀，云晨哥哥，花生酥我收下了，你们慢走不走，否则别怪我对你们不客气。哥哥，你不能这样对我哥，你的骨肉啊，不行 ！Stop！ 哥哥，你干嘛？你说我呀？不可以啊，哥哥！借刀杀人，你口口声声说他是你儿子，他的爱人，你知道他吃花生会过敏、会死人的吗？欺诈加谋杀的话，得判多少年？不是，那是我在来的路上买的。不是早上刚做的吗？有你这么坑的妈妈，仗着儿子失忆你就骗他？你是什么人？这是我的家事，轮不到你来指手画脚。他完全有资格指手画脚。我们家，我听我老婆的。就是蛊惑我儿子的那个小狐狸精，结婚的那个贱女人，怎么只允许你勾引欺骗我的儿子，就不允许我跟我儿子找个更好的吗？您还挺会颠倒黑白的呢。你你哎呀，放了你了，我是你亲妈。就是因为你是我亲妈，我才没有报警。还是那句话，慢走不送。花生差点死掉，这次我还以为你是假失忆呢，没想到你是真的什么都不记得了。幸亏我看到了，哎，是这个药吧？来，快吃。好了，我乖乖吃药了，别担心说话，为什么还那么紧张？我那是出于正义感。<笑>那个妈妈，跟我关系很不好吧？你想起来了？让我抱一会儿。她从进门就不知道你是谁，说明我跟她关系很差。她见到我的时候一直在问我失忆了认不认识她，都没有问我过得好不好。真真，你知道吗？车祸失忆了，只有你来的时候。问过我过得好不好，真真，在这个世界上，我只认识你，也是相信你了。我不闹了，你也别闹了。陆云琛，我接下来说的话你可能听不懂，但是你听好了，我顾真真，在你那个白月光徐梦英回来之前，继续履行我契约妻子的一切义务，并且尽全力帮你找回记忆。我没有什么办法，所有的条款和以前一样，最重要的是。分房睡。啊，我一定是脑子坏掉了才答应留下来吧？哎，女人呐，你的名字叫心转。顾总，你的账户上每个月都会有一笔钱转进来，经查实是从夫人的账户转过来的。不图我的钱，每个月还给我们家存钱，这么善良又贤惠，我怎能不爱？
生气闹脾气，又要离家出走，还要离婚，还嫌想太慢。其实老娘抽烟、喝酒、烫头还蹦迪，可爱。吃醋跑掉，又舍不得跑过来找我，保护，还紧张怕我出事，现在又要分床睡。我还欲擒故纵，真是太可爱了。接下来，我要好好爱她才是。喂，金秘书。喂，女主角，是我昨天投递的那个吗？啊，对对对，我叫顾真真，照顾的顾，至情真的真。行，明天一定准时到。Yes yes yes， 太好了。粉丝，我接到女主角了，我一定不会辜负你的喜爱的。顾小姐早，顾小姐早。这是本期设计师品牌最新款型，这是各大品牌最新款型。欢迎各位新来的限量版品。如果您饿了渴了的话，我们有专属五星级厨师为您服务。Stop。我想问一下，你们这里真的是 ZZG 广告拍摄现场吗？我没走错。我们一起欢迎顾小姐。嗯，导演啊，因为只有一句广告词嘛，我觉得比较重要。我昨天晚上录了几个不同的版本，你要不要看一下，比较一下？不，不用了，不用了，您说什么都行啊。我呃，我的意思是，您可以自由发挥啊。好，准备，好，准备，开始。哇，陆总真是厉害！还没大半天，所有业务都熟悉起来了。要快点工作，才有更多时间陪晨晨。以后公司务必提高工作效率，不许加班。嗯，哦对了，昨天跟你说的是安排的怎么样？哎呀，放心吧，交给我，准没错。啪、啊，完美，卡清。导<笑>演<笑><笑>、哎，如果还有时间的话，我们能再来一遍吗？我觉得刚刚那边的感觉有点奇怪。哎呀，挺好，挺好，我看挺好，很满意。顾小姐辛苦了，大家辛苦。来，大家。太棒了，明天老师卡就是您的了。顾小姐，这是品牌方的，谢谢。谢谢我的扎心鲜花，谢谢。来庆祝一下，拍个照。啊，导演，品牌方是，你就是顾真真啊？我就说，怎么昨天三更半夜被临时换血？现在终于明白了。看来新闻上写的没错，你还是屡教不改，尚未有素。放开我！怎么欺负我一个新人，没什么背景，连句真话都不能说了吗？放开他！我本来还在想，到底是什么高人前辈取代我，特意来现场好好学习一下，没想到啊，现在我一点都不觉得可惜了。哎，那个阿玛，不知道哪来的，顾小姐。别生气啊，导演啊，品牌方到底是谁？恭喜杀青，陆夫人，来尝尝，我专门从美国请来的米其林大厨做的。ZZG 是你公司旗下的电子品牌，我今天拍的是你家的广告，是我们家的，怎么不顺利吗？很顺利。拜你所赐，我成为了自己最讨厌的那种人。是，我做梦都想当女主角，但不是通过这种方式。一个小广告而已。再说了，以你的眼睛，足以撑得起。如果是公平竞争，我大可以接受。但是你这样做，会让大家觉得我是在靠你上位。谁敢依赖我的女人？是，我答应陪你入戏，帮你恢复记忆，是因为我觉得我们之间只是简单的契约关系。以前是这样，现在也是。我希望我们互相之间，不要干涉对方的工作和生活，好吗？失陪了，真真。哦，对了，我今天走得急，忘记拿自己的衣服。这套礼服，之后会还给你的。
，邓总。嗯，你都干了什么？老板娘，我手机没电了。这位小姐，你这种人我见多了，惯犯了吧？我穿这么土豪来吃霸王餐的吧？不是、啊，老板娘，我手机真的没电了。不是我说你，年纪轻轻的干点啥不好，非坑蒙拐骗的。老板娘，你看嘛，不是。扫我的吧。学长。这么巧啊！你监制的电影啊，我愿意，我愿意。不过现在啊，只有配这个角色空缺了。哎，实不相瞒，我今天工作上遇到一点小状况。不过能够在这里遇到你，你还给我介绍 casting 的机会，我真的太感动了。我也没有想到能够在这里遇到你。只是不知道学长你在国外有没有听说过我之前的那些绯闻？行者自清，我相信你的为人。谢谢学长。哎，我想问一下，这次是个什么类型的电影啊？啊，我不会给你走后门的。没有，我不是这个意思，我就是想多了解一下情况，看看能做什么准备。放心吧，明天 casting 的时候你就知道了。以你的能力，明天没问题的。那今天我必须请客。嗯、下次我再请客，干杯！干杯！又来，顾真真。顾真真，你这晚不回去存心气我是吧？怎么，之前玩的还不够是吗？他给你多少钱，我双倍给你，联系我的秘书就好。以后他联系你不要理他。陆云晨，你在干嘛呀？这是我学长。别闹了，跟我回家。来，这位先生，有什么话好好说，不要对女士动手动脚。女士，她是我老婆。回家，回家，回家。这里有问题，我们明天见。我之后再和你解释。拜拜。陆云琛，你是要我给你个喇叭，向全世界宣告我们结婚了吗？你这样会影响我行情，好吗今天的事情，我问了金秘书，我让他关注你的工作，但我不知道他是这么安排的。他还不是偷听你的吗？是，我和你道歉，也答应你，以后都尊重你的工作。陆云琛，嗯，今天的事也不能全怪你。我想，我可能是个假公主吧，穿了别人的鞋子和衣服，替代了别人的人生。所以才会摔跤的。其实，你可以试着依赖我一下，就像现在这样。顾真真，你到底喝了多少酒？没多少。你大晚上的和一个男人出去喝酒，还拉拉扯扯，你知道这样有多危险吗？你还说那个男人是谁？学长？你怎么天天这么多学长？还说明天要见面，为什么要见面？基于期望。我告诉你，顾真真。陆云琛
把你写进日记里，每一句以你为轨迹。我还有八十多少公里才能走进，停在你的眼底，穿过足迹，带着繁星，在你心里种一片花期。慢点，我等你下来啊！这位先生，有什么话好好说，不要对女士动手动脚。谭松柏，各位老师好，我叫顾真真，今年二十五岁。我平时的爱好有跳舞啊、唱歌，还有表演。哦，我过往的作品，您可以在资料上面看一下。哎，你说顾真真大，而且你的大，哎，当然是顾真真了。哎，你看他那样子，嗯，也是。顾真真更像萝莉，这个更像人妻。你们刚刚说什么？喊乱松吧！不敢了，不敢了，不敢了！你看，我就说吧，小护士这个角色你肯定没问题，恭喜！谢谢学长，我会努力的。陆云琛，你在干嘛、啊？我是这个剧组的负责人，陆先生，您要有什么问题可以直接跟我说。那就让谭先生好好管教自己的员工。我们正在讨论女演员的年龄，哎，这个人就突然上来揍我们，你看。是我们不好，我们不应该在背后随便讨论女演员的年龄。年龄？我看你们还是不注意。够了，陆云琛，也没多大点事儿。你知道他们刚刚怎么说你的吗？就年纪而已嘛，又怎么了？你是不是故意来捣乱的？昨天我们不是说好不干涉对方的工作了吗？你怎么还这样？你最好不要有下次。喂，金秘书，帮我查一下这个谭松板。真真，顾真真，爹、啊，你在搞什么？我在排练剧本啊。你排练就排练，你大叫什么？我还以为你出什么事了。剧情需要啊，你看，就一个字。你好，反复练习。你嘲笑我？我虽然不是女主角，但我好歹也是女二号嘛。我没有嘲笑你的意思，我只是觉得以你的演技，完全可以驾驭。你不用那么紧张。不是紧张，虽然只有一个字，但是不同声音、不同语气和表情，传达出来的效果是不一样的。你看啊，每个啊的精光程度也不一样嘛。你看，比如看到僵尸的时候是啊，还有被僵尸追的时候啊，还有。被僵尸咬的时候是。
经典。古镇镇，你是说稿子吗？不好意思嘛，入戏太深了。不是我说，我刚刚看了你们的剧本，怎么这些丧尸专要什么女护士、女老师、人妻？怎么了？有什么问题吗？你不觉得很奇怪吗？我什么都没有说，怎么就低俗了？还是说你想什么不该想的东西啊？你，顾队长，站好，好，快，顾队长别闹。你还要不要对戏了？不要，我自己练吧。不是，你真的没觉得你们的剧本有问题吗？我说的是真的。我看你就是极度往往女明星的道路上更进一步。可是真的很怪啊，你不觉得奇怪吗？我穿的，这个领子开的也太低了吧？是不是没缝好啊？这不是大女主复仇戏吗？怎么会？陈真，你干什么呢？学长，我来早了，给你们带了奶茶来了。是吗？那我可要好好尝尝啊！先找个安全的地方待着，警察马上就到。那你呢？没事，女英雄的老公自然不会弱。快走，走
啥呢？那是啥？我觉得那什么是随身，看不透，你又怕我吗？太难过了，医生已经尽力检查完。陆总暂时没有什么大碍，您放心吧。哦，对了，这是您之前落在片场的本子，陆总让我交还给您。为了庆祝女明星杀青，献上陆云琛的心愿卡片，限期一辈子，使用次数无数次。偷看人东西，骗人眼泪。陆总真的很爱您，只是他失忆之前不知道怎么表达而已。今天为了救夫人您和一个毫不相关的陌生人，陆总居然推掉了 ZZ 气最重要的一笔投资卡，帮我推掉今天下午的客户会面。这个客户可是您三顾茅庐求来的。而且对我们新产品的资金链特别重要，怎么的？推迟。对方开始很生气，说有陆总以前的办事风格，根本不相信他是去救人的。他们认定我们一定是找到了更好的投资商，还要拉黑我。随着陆总英雄救美的画面曝光，陆总默默做的好人好事也被挖掘出来。虽然他因公开除了谭松南，但于私一直在默默资助他女儿的学费。陆总以极其光辉正面的形象重新打动了投资商，对方主动要给我们新的机会。并且还邀请您和陆总去参加他们的周年庆呢，那就好。只是，任何事情都会有些负面影响。陆总也因此成为大家心中最想嫁的人 ，Number One。陆总是世界学美小姐冠军，哈佛双学位，好。病人需要休息吗？你谁啊？哦、oh, ，我知道了，你就是那个勾引人不成、跳泳池的顾真真。<笑>别以为靠坑蒙拐骗插队就是老大了，就是。哪<笑>个到的？不可能！<笑>这下可清清了。顾真真，你天天都把结婚证带身上吗？
因为每天都在等你突然恢复记忆，就去离婚呀。可是，没想到一个不留神，把自己坑进去了。啊！哎呀！假的，不可能！顾真真，你天天都把结婚证带身上吗？弄傻了吗？他们闯病房，我怕他们吵着你。我懒得费口舌再吓唬他们的。我没想到他们公开出来，我是迫不得已的。你瞎跟着起什么哄呀？去了，你简直疯了！怎么，感觉你有点失望了？还是说你在期待什么？没有。那我救了你，你要怎么奖励我？嗯，请你吃饭。约会。约会？嘿呀，之前人家约你。你还说不要干涉各自的生活，现在主动约人家啦？什么嘛，那是因为人家救了我的命，我请人家吃饭而已。吃饭，报恩。你惨了，你终于爱死了。这不是欣欣送给我的吗？我之前还在找呢。怎么在陆云琛的书架上？顾真真，你怎么舍得回来了？还有，你们两个有情人终成眷属了。哎呀，好啦，阿锦你就别开我玩笑了。好了好了，不打扰你们小两口约会。米其林，这里虽然比不上你常去的米其林餐厅，但是这是周围所有顾客心中的米其林。最重要的是，我以前上学在这里打过工哦。打工？对啊，我以前上大学的时候就在这里打工。所以这里我超级熟，随便点，我请客。来个套餐 A 吧，再来个冻柠茶，要去。
到了吗？想起什么了吗？设定放在小说里看看就好了，放在现实里你也信？不是，我是在帮你找回记忆，因为只有这样的话，一切才能够说通啊！否则，你为什么突然对我那么好？是，我自己也不知道为什么，是一醒来就突然觉得很爱很爱你，我自己也解释不了。但是我确定这不是看了什么小说的影响，更像是一种本能反应。总之，看见你开心我就开心，看见你不开心我就想哄你开心。我唯一确信和坚信的是，我的脑海里只有你，也全是你。我真的希望你说的那个就是我呀！从十一醒来到现在，我能感觉到你可能没有那么爱我，但是我坚信，现在和未来的记忆，你一定会爱上我。你真正爱的不是我，可是你为什么那么想哭呢？怎么了？你哭了？哎，好了好了，我坦白，我看了，啊，我看了那本小说。我记忆里你喜欢霸总小说。我每天回来，你都抱着哭哭笑笑。我就想看看，你为什么会喜欢这些小说？大篇诅咒，所以我就学了那上面霸总的追击方法。专门从美国请来的米其林大厨为你做的，但是都失败了，你还生气了，所以你以后不许再看那些了，会被毒害的。你居然会为了我顾真真去看霸总小说？怎么，我记错了？不是你说什么很土很上头，霸道总裁爱上我吗？没，你没记错，是我，是我。
是不是如果我爸妈用过这个 app， 我就能看到我在他们回忆里的样子、啊？理论上是这样的，只要你能获得权限，这些都是我们的回忆，还有没补全的地方，但我相信会慢慢补全的。幸好没有因为我而错过了投资，不然我都不知道该怎么面对你。这有什么呢？永远都是今晚最美好的回忆。你好，黑小姐好。这里是不是很贵啊？你不是不想和人撞款吗？这个店都是设计师量身定做独一份的。再说了，录音车又不是买不起。这是我自己买。再说了，拍录音车的钱也是钱啊。我还是随便挑一件便宜的吧，姐姐，我穿什么都好看，是不是？怎么样？话是这么说，但是那是姚师傅周年会啊，很多名流出席的，拍面纱拉满的好不好？这里是我朋友的朋友开的，我和他说一下，给你打个折，你好好穿出圈，到时候给他打广告带货就行了。这么好？什么朋友？不会是陆云琛吧？像我这么好的闺蜜，是绝对不会在没有你的允许下。和你的老公拥有秘密的，哎，不过你那个朋友好像很厉害的样子，从你刚刚一进来开始，就裴小姐裴小姐的点头哈腰，不知道的还以为你是这里的常客呢。好了，你赶紧去换衣服啊，啊赶紧去赶紧去。哎，你看，哇哇，真漂亮啊！早知道就不让你穿这么好看。哎呀，你抓紧去谈工作吧，拜听。好，你在这里等我，有什么事打给我。你是教师底下顾真真吧？我们拍张照吧。你也太飒了吧，而且演技也超级棒。我看了你的 cut， 立马变成你的粉丝了。谢谢，快说说你和陆总的感情故事呗，我们好学习学习。那可真是要好好学习，学习一下怎么妖精披着皮就成人了。作为你的经纪人，给你一句忠告：只要搞定今晚这场大梦。你就是永远的女主角了，顾小姐不会不认识我的，好歹当年带你入行的人是我，被你的飞蛾坑的公司倒闭，走投无路的人也是我。当然记得了，这么多年了，你还是老样子，颠倒黑白的能力还是和以前一样的。是，我是没你仗气，你如今飞上枝头做凤凰，攀上新贵陆云琛，这些当然是我这个小庙给不了你的。大家可不要被他的外表蒙骗了，他其实背地里阴狠毒辣。当年一离开我公司，就让陆云尘封杀我。我不知道你在说什么。当年的事情，你应该比我更清楚。还有，今天我是来参加派对的，我不想搞事情，失陪了。可我不想搞事情。你知道你老公三番五次求的投资人是谁吗？是我干爹。陆云尘的项目很好，很多人都抢着要，投资方不可能这么没有眼光不选择他。你是真单纯还是假单纯？陆云琛为了这个投资费了不少心思吧，还差点因为你而丢了吧？<笑>所以说风水轮流转，你跟陆云琛当年逼我的时候，你没有想过今天要求我吧？嗯、怎么，我恨我？我还没有见过这样的顾真真。你不会真的爱上陆云琛了吧？哦，应该是还没有找到下家。怕被陆云琛嫌弃了吧？不过你求求我，给你找个下家也不是不行，毕竟我也不是小气人。再说了，没有什么是一杯酒解决不了的，你说对吧？啊啊啊、陆云琛，你为了这个贱人，你知道吗？你知道张总的后果吗？当年封杀我，我要让我干爹封杀你。大家都知道，我最近记忆出了点问题，一些陈年往事我真的记得很清楚。我不断在回忆我之前做过的事。为了证明我太太的清白，我找到了当年我太太那件事的几条的往事。大家不妨了解一下真相。
我都会让你们一一偿还。他们这是诬陷，你们不要相信。陆雨辰，我要让我干爹全行业封杀你，也不会放过你们的。我是很想要姚氏的投资，但如果决策仍会被你这种人影响的话，我觉得这家公司还是算了。春江，我们走。哎，我没事的，这样的人我见惯了，退一步海阔天空嘛，搞钱要紧。欺负我可以忍，但欺负你，不可以。可是投资泡汤了，对你会有影响的。要是我事业破产了，你会嫌弃我？那你相信我能找到更好的投资吗？你们不能走！我跟你们不能走！干爹，干爹，这俩人毁了你的重点派对，还欺负我，你要为我做主啊！哦，是吗？裴小姐，您请。这是谁啊？不知道。好像是姚氏千金，原来是他呀！是他。我倒要看看张总要怎么做主。你差点把我害死了！我是看你他妈是我朋友的份上，认你做干女儿，做了那么多龌龊事，你还狐假虎威，插手我的工作。陆总的项目打动了姚总，但他今天不能来现场，特地请小姐来签约。辛苦了，小姐。合作愉快，裴小姐，深藏不露啊！哎，你别调侃我，我妈让我回家继承家业，可我就是想做点自己喜欢的事情。你也别谢我，我公事公办，绝对没有给你们走后门，纯粹是路见不平，伸张正义。再说，我有你们家的靠谱生意，跟他换来一年自由，你最好多做点产品出来，我好多赚几年自由。来，敬豪爽金主爸爸，敬理想与自由，敬有趣的灵魂，干杯，干杯！我差点忘了，这个房间住过九百九十九对情侣，是恋爱圣地哦。传说只要周年庆这天晚上十二点在这里亲吻的话，就会成为永恒的爱人。加油，春宵一刻。哇，上次还只能在实验室演示，现在更高级了。嗯，所以你当年真的帮我还清了三千万，还去找了安洛。其实我真的不记得了，我最近在看一些资料，想更多的了解你一下，顺便就成就了当年的漏网之鱼。<笑>真的难以想象，当初理性第一的陆总竟然会做这种事。<笑>对不起，如果我可以早些遇见你，我就可以早点保护你，就不会让你受这么多委屈了。虽然那个永恒的幸福不属于我，但是我想好好的做一次梦。我知道你喜欢的那个人不是我，但是我想，这一秒，你属于我。云晨，我回来了。云晨，是我，我回来了，你不记得我？
王的。顾总，顾总，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，请问徐小姐回来是为了陆总吗？两位是要结婚了吗？两位现在什么关系啊？陆总会和顾真真这个替身离婚吗？陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆
的新闻你也都看到了吧？我就说我们是假结婚吧，你还不相信，让我拿证据。我是真拿不出来啊。但是那个保姆阿姨拍的都是真的，所以我们……你的结婚证和你的身份证我已经没收了，离婚的事情你不要再想了。陆云琛，你不能强制我留在你身边。你确定是我强制你？不是你求我。我那个是酒，温润女。哦，这样。我发誓，我绝对没有陪伴你，要不然我就当你的替代品吧。我真的好爱你，我绝对没有胡言乱语，我这是酒后风胆，酒后吐真言。我真的太爱你了。顾真真，我不会让你再离开我，我也会向你证明，你不是什么替代品。走了，下次喝酒记得叫我，快快。我真是他的影子，我真是他的影子，代替他的未知。嗯，也许你们未完成的故事，是我们的。他的八月光在照耀，你才想起他的好。朱砂痣就难消，你是否能知道？知道。你不是什么圣范丽，也不是什么文字写，你就是你，顾真真。从背后抱我的时候，期待的却是他的面容。得不到的永远在躁动，被偏爱的如死如空。好了好了，你是我永远的偏爱啊。真真，你简直就是替身歌曲大全啊！喂，我发你的新闻，你看了吗？我朋友告诉我，你们假结婚的料就是徐慕英爆料的。现在新闻都在说，陆云琛抛弃他，被你蛊惑上位，搞得陆云琛公司形象受损严重，股价下跌，负面新闻不断，还面临多重撤资危机。你说什么？这个徐慕言一面给陆云琛埋雷，一面扮演深情人设，还说什么坦言不求结果，时间会给出最好的答案。他是真爱陆云琛吗？陆云琛怎么以前品味这么差，喜欢这种人啊？你也小心点啊！徐慕言，我好喜欢徐慕言，给我签个名吧。怎么是顾真真啊？还和徐慕言穿的一模一样。对啊，今天早上徐慕言穿的就是这件。顾真真果然是个模仿怪，提神药。你。姐姐，我好喜欢你！姐姐，给我签个名吧。果然正版的穿好。对不起，我去换，我去换。撞衫不可怕，谁丑谁尴尬。姐姐凭什么去换啊？是我不好，早上出门急了，随便穿了一件，给妹妹造成困扰了，我这就去换一件。姐姐果然是人美心善，爱了爱了。等一下，嗯、怎么了，妹妹？这条裙子是品牌定制款，比阿瓦蒂斯塔巴黎，全球都只有一件。徐小姐这件是怎么回事啊？啊，我这一件也是专门定制的，全球唯一一件。比阿瓦蒂斯塔巴黎，我可能记错牌子了。最近比较流行这个款式，所以别的品牌也参考了这个样子。连细节都参考的一模一样，说好听点是高仿，说不好听可是山寨啊。我知道。我和陆云琛的事情让你不开心了，可是我这次回来并没有做任何破坏你们的事情啊！你为什么要处处排挤我呢？再说了，我们两个谁是高仿，谁是山寨，我想你心里应该很清楚。我在跟你说裙子的事情，我有跟你说我们的事吗？还有，我没有模仿你，更没有要取代你，我所做的一切都是为了陆云琛。你可以恨我，也可以继续搞小动作，但是我警告你。如果你继续让陆云琛不好受，继续黑他的话，我
绝对不会放过。他今天先在公司，然后去了郊外那边的小剧场。姐，我们先去公司吗？不行，去公司太危险了。陆云春因为之前我放的黑料，最近老是被记者和他之前的仇家堵。晚点吧，我换件衣服去郊外的小剧场，那边人少，偏僻，好办事。好，别忘了联系记者了。啊、哦。陆云春，今晚的头条将会是，你和我密会在深夜剧场。晚上我要去城南的小剧场，不回来吃饭了。你不许减肥不吃饭。你才是加班不吃饭的那个吧？你家陆总的两个 B 餐，谢谢。珍珍，我支持你啊！你可千万不能让小三撬了你的婚姻啊！毕竟你们这对 CP 我追的最久了。少八卦，少八卦啊！走了。嗯，不过呢，陆总肯定不会变心的，毕竟追了你那么长时间，你不在这里打工的时候都来找过你呢。你说什么？嗯，这忘记了吗？陆云琛就是之前那个创业青年呐，你给他蓄水热饭的，你走了之后他老来打听你的情况脾气怎么一模一样、啊？哎，行了，顾真真，别再想了。你是新贵，但也只是新人。你知道有很多富豪追我的，不过看在你一场不落的参加我的发布会，又长得这么好看的份上，我可以考虑和你交往。徐小姐，我不知道你在说什么。我知道像你们这样的男人都喜欢欲擒故纵的，嘴上不承认而已，都用实际行动。我会慢慢适应的。你这个礼物，我就收下了。顾真真，那个龙套，怎么可能？我不希望再有下次
。原来我也是有小粉丝的人啦！为了你，我一定要努力下去。好感人，果然是个性情中人。你说的都是真的，我也奇了怪了，这陆云川像我这么好的人不喜欢，喜欢你这种货色。哎呀，你们快点放了我吧！我这次回国就是为了赚点人气，又没想过要抢陆云川。再说，这陆云川一点都不喜欢我，他看到我就像看到怪物一样避之不及的。顾真真。恩人夫人，请受我们一拜。恩人夫人，你们不是来要债保价的吗？我们从头到尾都没有说话。哦，你怎么以貌取人？陆总不是捐赠我们的希望小学，我们知道有人要黑他，我们就赶过来报恩，谁知道见不到陆总，我们就只能过来堵人了。啊徐慕英上次给了红包，说如果见到顾真真，就多拍点她的手照。那我们赶紧去拍，快走快走！先模仿是吧？你们模仿到底。你是来找真真的吧？顾真真以前在这里打工，但是现在毕业了。
这个礼物，我就收下了。顾真真，徐小姐，请自重你先把欠了半年的医药费给结算一下。奶奶，你还记得之前那个让我好好吃饭的茶餐厅女孩吗？哦。你那个初恋小女孩，我喜欢她，你一定把她娶回来，好吗？嗯，我们要结婚了，是吗？哎呦，太好了！<笑>那个，嗯，饭菜热好了，记得吃。你醒了，我给你煮了粥，我去拿。啊、我以为我们早就是那种相依的关系，我以为三年的契约，来来来，一定可以变成一生的相守。来好点了吗？今天是最后一天，不错，大哥。不着急，我先收拾东西，明早联系，一起去。你每天看的这些小说是什么名著？名著，这才不是名著呢，这是我的做梦素材。做梦素材啊，里面的男主都会不顾一切的爱上女主，并且为女主牺牲一切，不管什么样的情况下，都会死死抓住女主不放的。嗯啊、都是我不好，是我太迟钝了。不是你，是我。那我们永远都不要分开了，好不好？好。啊啊
醒了。金秘书啊，他是谁啊？他，我的契约老公，他又失忆了。他上次是只记得我，这次是完全不记得我。快上那个 Z Z G app， 要出我们所有的婚姻。那个 app 还在试验阶段，之前的记忆没法存档。然而，不同于上次的不丹和无助，这次我有丰富的人证物证和充分的反失忆作战经验，我才不怕他想起来我呢。蓝万，你知不知道你为了追着战友有心思，各种礼物，地址各种惊喜，这些你都忘记了吗？你要赶快把钱找回来啊！总之。你对顾真真纳下了一个一眼万年情，根深重，蓄谋已久。先婚后爱，日久生情，英雄救美，护妻狂魔。真的？嗯。虽然他们有一点点美化，但是基本也尊重客观事实。我居然这么恋爱吗？还这么甜口？我他妈一定是疯了。没关系。对于失忆这种艰难反复又戏剧的病症，我有的是作战经验。软风去，名场面刺激法。那你为什么要把自己搞成这样出来？果然，撒娇的女人最好命。跟我讲，我看你每天吃的挺多的，应该挺沉的吧？吃醋了对不对？你想起来了对不对？你根本就是装失忆的对不对？我只希望你明天不要上头版头条。啊是。以后呢，我就每天带你来吃，吃到你想起来为止。反正我们还有一辈子的时间。我顾真真。奉陪到底。以前呢，你通常会点 A 套餐，这个这个这个，但是我本着童叟无欺的服务态度，推荐你点两个 B 套餐。你诈骗吗？这餐单上 B 餐就一个柠檬茶和菠萝包。陆云琛，你要气死我吗？你自己看。本套餐包括我，陆云琛。
等我开完会，明天开始租房长假，我订好了机票，去你最想去的幸福岛度蜜月。乖乖回家等我，走了。志珍，志珍，姐，没事吧？陆晨呢？顾小姐，冷静，你要冷静一下。陆晨呢？陆晨呢？陆晨呢？他人呢？陆晨，我家顾真真是个再普通不过的女孩，过着再普通不过的生活。白天，我是茶餐厅员工。你好，您的餐。晚上回家，我就喜欢看霸道总裁爱上我的小说。先生，你要点点什么吗？糊涂。随便，先生，吃饭这么重要的事情，怎么能随便呢？还有，您从中午做到了现在，太阳落山了都没有吃饭，这样对胃不好的。那就来个套餐黑榜，然后一杯豆凝茶，焗冰少甜，再来个炒河粉，一个菠萝包。先生，您还不如点两个 B 套餐呢，还能打折，更划算一点嘛。我在工作的茶餐厅，因为点 A 餐还是 B 餐的问题，和我的顾客，也是我现在的老公，科技公司的一个 App 开发小职员陆晨，相识，相知。不知不觉，我们从简单的顾客和服务员，变成了每天晚上一起回家的关系，到最后，变成了一起回一个家的关系。结婚啦，我们决定去幸福岛度蜜月。本来以为可以这样白头偕老的一直幸福下去。然而，不幸发生了。真真，真真，真真，醒醒，真真，真真，醒醒！哎
你能听见我说话吗？你为什么还那么谨慎？都几点了？顾清晨，我们，我们不是说好的吗？比谁撑得更久吗？听到周元队的声音，光亮就在那边，你看到了吗？真的吗？在哪里？很近很近了，大哥，我们聊个天的时间就过来了。聊什么呢？我们都聊了几天了。我们来说个故事，打发一下时间。你不是喜欢看八组小说吗？这有什么难的？我天天听你说，都听出套路。就说那本失忆的吧，先给男女主起个名字吧。女主就叫顾晨晨。那要像那种有小说感。就说那本失忆的吧，先给男女主起个名字吧。女主就叫顾晨晨，八从陆云晨，在七月婚姻离婚前失忆。他醒来的时候，什么都不记得，只记得自己的三千万契约已问天气。顾晨晨，你刚登记的时候欠了我九块九，让我一辈子难忘。行，契约达成。十一的霸总，准备追回田七的最好套路，就是打骗诅咒，却没想到好心做了坏事。喂，你好。今天中午我们全公司的餐都在你这儿订。全公司在这订？对，我们要一百份。一百份？啊，这么快？行行行，那我们这边给您准备一下。啊，太好了，快快准备，快快来，太好了，来这里。还有这些，哎，你跟陆晨到底什么关系啊？他号召我们全公司的人都点你的餐。啊？谁让你给我走后门的呀？啊！对不起，上来。其实你可以试着多依赖我一点。欢迎光临，折扣酬宾。欢迎光临。顾晨晨终于在自己的努力下，争取到了新的角色，却没想到是个骗局。服务员，打包。先生，您的东西已经打包好了。好，谢谢啊。啊，您还没给钱呢。给钱？行啊，那你们俩走，跟我回家取一下。啊陆云晨英俊的外表和高洁的品质，瞬间让他成为全城明月心中最想嫁的男人套路。有位置吗？所有狂风浪蝶都想来勾引陆云晨，却被忽视的顾晨晨，四两拨千斤，一言不发的击败。你怎么还不回去啊？晨晨，你天天都把结婚证在身上吗？反正你明天不许来了。看到没有，长得也不好，个子也不高，根本配不上我家晨晨。
相也不行，家庭也不行，背景也不行。哎，古哲人情线淡了，来了来了，本想在对陆远辰最重要的夫妻婚宴上好好表现，学历都不高吧，却不想遇到了苏铁。夫妇大家，嗯，哎呀。新娘子要喝酒，这个不能少。来，叔叔，我不喝酒，从来都不喝酒。为了陆云辰的生意，叔叔，我不会喝酒。我们决定要来认识。来，长辈就没想到陆云辰，叔叔，酒精过敏，早就也做好了为他牺牲一切。注意点，注意点，喝，一杯酒都喝一下，真的。哎，陈晨，陈晨，陆云辰和顾真真都感受到彼此对对方的从白酒是酒对酒，是恋爱。他们的心，传说只要周月在晚上十二点在这里亲吻的话，就会成为永恒的爱人。这里一定很贵吧？毕竟春宵一刻值千金嘛。这个顾真真戏份也太多了，人设也太 A 了，感觉都抢了男主的戏份。可是。你在我心里面，永远都是女主角。那就让他们永远的幸福下去，不要来旅行，不要来旅行，好不好？春春，明天和意外，谁也不知道哪个会先来。但最重要的是，我们有很多美好的回忆。我们现在在一起，以后的一切都会更好的。真真，你要乐观、坚强一点。有人吗？有没有人？有没有人呢？有人吗？应一声。我说的。有人吗？一个故事的时间，对，一个故事的时间，等我妈好了，继续说。我叫顾真真，我觉得我的人生活在一本简单又独特的小说里。这本小说的作者是我和我爱的人。今天我们陆总好像比昨天更帅了一点
，我的陆总，今天是你昏迷的第四百二十八天，但你的小娇妻今天在茶餐厅一共卖出去五百份饭，破了自己的记录。现在我已经成为名副其实的西施人气服务员，很多弟弟找我要合影的。你是不是嫉妒啊？那你快点醒过来嘛，好不好？